টমাস আলভা এডিসনের মতো সমৃদ্ধ জীবনী খুব কম মানুষেরই আছে তার মতো সফল মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম এসেছেন আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি সাউন্ড রেকর্ডিং ভিডিওগ্রাফির মতো আবিষ্কার সহ মোট এক হাজার তিরানব্বইটি আবিষ্কারের প্যাটেন্ট রয়েছে তার নামে এত বড় একজন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক হওয়ার পাশাপাশি টমাস আলভারিসন ছিলেন ইতিহাসের সেরা একজন সফল উদ্যোক্তা তার রেখে যাওয়া সম্পদের আজকের মূল্য একশো একাত্তর মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আজকের ইরন মার্কস বা স্টিভ জবসের মতো টেক জিনিয়াসরা তাকে এক বাক্যে গুরু মানেন ইরন মার্কস তো বেশ কয়েকবারই বলেছেন যে তার প্রধান অনুপ্রেরণাই হল আমেরিকাস গ্রেটেড ইনভেস্টর টমাস এডিসন বর্তমান যুগের প্রযুক্তির শুরু মূলত তার হাত দিয়েই যে লোকটি বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে দশ হাজার বার ব্যর্থ হয়েও থেমে না গিয়ে চেষ্টা করে গেছেন এবং একবারের বেশি পৃথিবীর ইতিহাসকেও বদলে দিয়েছেন তার কাছ থেকে অবশ্যই অনুপ্রেরণা নেওয়া যায় আর টমাস আলভা এডিসনের জীবনী থেকে যেন আপনিও অনুপ্রাণিত হতে পারেন তাই আমরা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বাংলা ভাষায় মহান বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের জীবন কাহিনী তাহলে চলুন শুরু করি আজকের পর্ব আঠারোশো সাতচল্লিশ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়া টমাস আলভা এডিসন একজন বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী আবিষ্কারক ও সফল উদ্যোক্তা খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে প্রতিভা আর পরিশ্রমে জোরে তিনি সমাজের সবচেয়ে ওপরের সারির একজন হিসেবে নিজেকে জায়গা করে নেন এবং ইতিহাস বদলানো একাধিক আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীর চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দেন পৃথিবীর প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি উইজার্ড অব মিলানো পার্ক তার হাতে করা আধুনিক আমেরিকার উন্নত অর্থনীতি আর প্রযুক্তির পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা লোকদের অন্যতম একজন হচ্ছেন তিনি সেই সাথে ইতিহাসের সেরা একজন আবিষ্কারক হিসেবে তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত টমাস আলভাইডিসনের মোট এক হাজার তিরানব্বইটি আবিষ্কারের প্যাটেন্ট ছিল এগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক বাল্ব আধুনিক ব্যাটারি কিন্ট্রোগ্রাফ ক্যামেরা প্রথম যুগের ভিডিও ক্যামেরা যাকে বলা হয় সাউন্ড রেকর্ডিং ইত্যাদি ছিল তার সেরা ও সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার এসবের বাইরেও তিনি ছোট বড় অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন এক হাজার তিরানব্বইটি সফল আবিষ্কারের পাশাপাশি পাঁচশো থেকে ছশোটি অসফল আবিষ্কারও তিনি করেছেন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি সেগুলো সফল করতেন টমাস এডিসন আঠারোশো সাতচল্লিশ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ওয়াহিও অঙ্গরাজদের মিলানে জন্মগ্রহণ করেন রাজনৈতিক কারণে কানাডা থেকে বিতাড়িত স্যামুয়েল এডিসন এবং স্কুল শিক্ষিকা ন্যান্সি এডিসনের সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে টমাস ছিলেন সবার ছোট ছোটবেলায় টমাসের ওপর তার মায়ের দারুণ প্রভাব ছিল একদম ছোটবেলায় লাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে টমাসের দুই কানে ইনফেকশন হয় এবং বড় হয়েও তিনি কানে প্রায় শুনতেন না আঠারোশো চুয়ান্ন সালে এডিসন পরিবার মিশি গানের পোর্ট হ্যারটনে চলে যান এবং সেখানে টমাসকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় টমাস আলফা এডিসনের স্কুল জীবন ছিল মাত্র বারো সপ্তাহ বা তিন মাসের মতো তিনি এতই দুষ্টু আর পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিলেন যে তার স্কুল থেকে প্রতিদিন অভিযোগ আসতে শুরু করে মা ন্যান্সি এডিসন এক পর্যায়ে তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাসায় পড়াতে শুরু করেন এডিসনের বয়স যখন এগারো বছর তখন তার মা লক্ষ্য করলেন ছেলে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগ্রহের সাথে পড়াশোনা করছে ন্যান্সি টমাসকে তার নিজের যা পড়তে ভালো লাগে তাই পড়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং দেখা গেল এতে করে টমাসের পড়ার প্রতি দারুণ একটি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে ইচ্ছা মতো জ্ঞান অর্জন করার এই স্বাভাবিক পরে লিটল টমাসকে টমাস আলভা এডিসন বা দি গ্রেট ইনভেস্টর হতে সাহায্য করেছে বারো বছর বয়সে গ্র্যান্ড ট্র্যাক রেল লাইনে পত্রিকা বিক্রি করতে দেওয়ার জন্য বাবা মাকে রাজি করিয়ে ফেলেন টমাস খবরের কাগজের ছাপাখানায় নিয়মিত যাতায়াত করার সুযোগে টমাস অল্প দিনের মধ্যেই নিজের একটি ছোট নিউজ পেপার প্রকাশ করে ফেললেন যার নাম ছিল দি গ্র্যান্ড টাক্স হেরাল্ড সাম্প্রতিক মজার ঘটনা নিয়ে করা পত্রিকাটি যাত্রীদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল এই পত্রিকার মাধ্যমে টমাস এডিসন একজন বিশাল উদ্যোক্তা হওয়ার পথে হাঁটা শুরু করেন রেল স্টেশনের বগিতে মাঝে মাঝে লুকিয়ে তিনি বিভিন্ন কেমিক্যাল মিশিয়ে পরীক্ষা করতেন এরকমই এক পরীক্ষার সময় একটি ব্যাগেজ বগিতে আগুন ধরে যায় ট্রেনের কন্ডাক্টর দৌড়ে এসে টমাসের কাণ্ড দেখে তার গালে চর মেরে বসে 
এবং সেই ট্রেনে টমাসকে ওঠা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেয় এরপর থেকে টমাসকে ট্রেনে উঠে পত্রিকা বিক্রি করার বদলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পত্রিকা বেচতে হতো অ্যাডিসন যখন রেল স্টেশনে কাজ করতেন তখন একবার একটি তিন বছরের বাচ্চাকে ট্রেনে নিচে পড়া থেকে বাঁচান বাচ্চাটির বাবা ছিলেন একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর এবং তিনি টমাসকে প্রস্তাব দেন যে তিনি তাকে টেলিগ্রাফ মেশিন অপারেটর করা শেখাতে চান টমাস শিখতে শুরু করেন এবং পনেরো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি টেলিগ্রাফ অপারেটরের চাকরি করার মতো দক্ষ হয়ে ওঠেন পরের পাঁচ বছর তিনি একজন ফ্রিল্যান্স টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে পুরো মধ্য পশ্চিম আমেরিকাকে ঘুরে বেড়ান সেই সময় আমেরিকার সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধ চলছিল এবং অনেক টেলিগ্রাফ অপারেটর যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কারণে প্রচুর কাজের সুযোগ ছিল অবসর সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন এবং গবেষণা করতেন টেলিগ্রাফের প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করতে গিয়ে তিনি ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্স নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারলেন এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞানের এই শাখাটিতেই তিনি সবচেয়ে বেশি কাজ দেখেছেন আঠারোশো ষাট সালে উনিশ বছর বয়সে বার্তা সংস্থা এপি বা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে চাকরি নেন তিনি নাইট শিফটে চাকরি হয় টমাস আলভা এডিসন নিজের গবেষণা ও পড়াশোনার জন্য অনেক সময় পেতেন তিনি শুধু পড়েই থেমে যেতেন না বিভিন্ন জিনিস নিয়ে সব সময় এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে সেগুলো মিলিয়ে নতুন চিন্তা করার একটা স্বভাব গড়ে উঠতে থাকে বেশ কয়েক বছর টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে দারুণ কাজ করার পর আঠারোশো ষাটের দশকের শেষের দিকে টমাসের কাজ কমে যেতে শুরু করল কারণ প্রথম দিকে কাগজের লেখা কোড পড়ে টেলিগ্রাফ অপারেটর করতে হলেও পরে যখন যান্ত্রিক শব্দ দিয়ে টেলিগ্রাফের অর্থ উদ্ধার করার নতুন প্রযুক্তি এলো কানে কম শোনা টমাস এডিসনের আর কাজ করতে পারছিলেন না আঠারোশো আটষট্টি সালে টমাস বাড়ি ফিরে দেখতে পান তার প্রাণ প্রিয় মা ন্যান্সি এডিসন রীতিমতো মানসিক রোগী হয়ে গেছেন তার বাবাকেও কাজ থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে পুরো পরিবারের অবস্থাই তখন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল টমাস বুঝতে পারলেন যে এই অবস্থাতে তাকেই সামাল দিতে হবে সব কিছু এক বন্ধুর পরামর্শে টমাস এডিসন বোস্টনে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কোম্পানিতে কাজ নেন সেই সময় বোস্টন ছিল আমেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চার কেন্দ্র টমাস আলভা এডিসনের জীবন কাহিনী এখানে সবচেয়ে বড় মোড়টি নেন সেখানে থাকা অবস্থায় তিনি নতুন আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করেন তিনি একটি ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন ইভিএম রেকর্ড তৈরি করেন এবং তার প্যাটেন্ট নিজের নামে করে নেন কিন্তু তখনকার রাজনীতিবিদরা চাননি যে ভোট দেওয়ার জন্য কোনো প্রক্রিয়া এত তাড়াতাড়ি শুরু হোক তারা এই প্রক্রিয়া চালু করার জন্য আরও সময় নিতে চাচ্ছিলেন আঠারোশো উনসত্তর সালে বাইশ বছর বয়সী টমাস আলভাইরিসন নিউ ইয়র্ক শহরে পাড়ি জমান এবং তার প্রথম সফল আবিষ্কারটি করেন এটি ছিল একটি স্টক টিকার প্রিন্টার তিনি যার নাম দিয়েছিলেন ইউনিভার্সাল স্টক প্রিন্টার স্টক টিকার হলো শেয়ার বা স্টক মার্কেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা স্টকের মূল্য ওঠানামা করার সংকেত টমাসের আবিষ্কারের ফলে কখন কোনটি দাম উঠছে বা নামছে তা খুব সহজে দেখা যেত এবং একই সাথে টমাসের প্রিন্টার অনেকগুলো স্টক একসাথে দেখাতে পারত গোল্ড অ্যান্ড স্টক টেলিগ্রাফ কোম্পানি তার কাজে দারুণ মুগ্ধ হয়ে তাকে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে যন্ত্রটির সত্য কিনে নেয় আঠারোশো সত্তরের দশকে চল্লিশ হাজার ডলার মানে বিশাল অঙ্ক এই সাফল্যের পর টমাস টেলিগ্রাফ অপারেটর চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি আবিষ্কারক হয়ে যাবেন বলে ঠিক করেন আঠারোশো সালে আমেরিকার নিউ জার্সিতে তিনি প্রথম তার নিজের ল্যাব স্থাপন করেন সেখানে কয়েকজন মেশিন অপারেটরও নিয়োগ দেন তার ল্যাবটি আসলে ছিল তার ব্যবসায়িক কারখানা সেখানে তিনি নতুন নতুন যন্ত্র তৈরি করতেন এবং সবচেয়ে বেশি দামে যে দিতে পারত তার কাছে বিক্রি করতেন যে টেলিগ্রাফ দিয়ে তার কর্মজীবনের শুরু সেই যন্ত্র উন্নতিও তিনি নিজেই করেছিলেন প্রথম ল্যাব থেকেই তিনি কোয়ার্ডার প্লেক্স টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন যা একটি তারের মধ্য দিয়েই দুটি আলাদা জায়গায় সিগনাল পাঠানো যেত সেই সময় এটা ছিল একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ধনকুবের যে গোল্ড এর কোম্পানি তার কাছ থেকে যন্ত্রটি সত্য এক লক্ষ ডলারেরও বেশি মূল্য দিয়ে কিনে নেয় যা বর্তমানে দুই মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে টমাস তার কার্যক্রম নিউ জার্সির ম্যানলো পার্ক নামক জায়গায় স্থানান্তর করেন সেখানে তিনি উন্নত ল্যাবরেটরি ও মেশিন ওয়ার্কশপ সহ একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ফ্যাসিলিটি তৈরি করেন সেই বছরে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কোম্পানি তাকে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোনের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো একটি ডিভাইস তৈরি করার অনুরোধ করেন তিনি অবশ্য তা করেননি পরের বছর তিনি ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন যেটি আসলে প্রথম কার্যকর অডিও রেকর্ডিং যন্ত্র 
যদিও এই ফোনোগ্রাফ সাধারণ মানুষের কাছে আসতে আরও দশ বছরেরও মতো বেশি সময় লেগেছিল কিন্তু এই যন্ত্রের মাধ্যমে এডিসন প্রথমবারের মতো সারা বিশ্বে বিখ্যাত হন অনেকেরই ধারণা যে প্রথম ইলেকট্রিক বাল্ব টমাস এডিসনের আবিষ্কার এটা আসলে পুরোপুরি ঠিক নয় এর আগেও অনেকে গ্যাস ও আগুনের বাতির বিকল্প নিয়ে গবেষণা করেছে আঠারোশো সালে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী আলেসান্দ্র ভোল্টা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হ্যাম্পে ডাভি হ্যান্ডি উডওয়ার্ড ও ম্যাথো ইভান্স পর্যন্ত অনেকেই চেষ্টা করেছেন ইলেকট্রিসিটি চালিত বাতি তৈরি করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সফল হলেও সাধারণ মানুষের ব্যবহার করার মতো এবং ব্যবসায়িকভাবে বিক্রির যোগ্য করে কেউ এই বাতি বানাতে পারেননি কথিত আছে টমাস আলভা এডিসনকেও সফলভাবে ইলেকট্রিক বাতি বানাতে গিয়ে দশ হাজার বার ব্যর্থ হতে হয়েছিল এই প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছিলেন আমি দশ হাজার বার ব্যর্থ হইনি আমি এটি কাজ না করার দশ হাজারটি কারণ খুঁজে বের করেছি তিনি উডওয়ার্ড ও ইভেন্স এর গবেষণা সত্য ও কপিরাইট কিনে নিয়ে তাদের প্রজেক্টরের ওপর গবেষণা চালাতে থাকেন এবং আঠারোশো উনআশি সালে তিনি আধুনিক লাইট বাল্বের সফল ডিজাইনটি করতে সক্ষম হন অন্য সবার মতো টমাসও কাজটি করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু অন্যান্যরা ব্যর্থ হয়ে গবেষণা থামিয়ে দিলেও টমাস তা চালিয়ে দিয়ে অবশেষে সফল হয়েছিলেন পরবর্তীতে তিনি আধুনিক লাইট বাল্বের প্যাটার্নটি নিজের নামে করে নেন আঠারোশো আশি সালের জানুয়ারিতে তিনি তার ইলেকট্রিক কোম্পানি গড়ার কাজ শুরু করেন তার স্বপ্ন ছিল পৃথিবীর সব শহরে তিনি বিদ্যুৎ ও আলো পৌঁছে দেবেন এবং সেই বছর তিনি অ্যাডিসন অ্যালুমিনেটিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন পরে যেটি জেনারেল ইলেকট্রিক কর্পোরেশন নামে পরিচিত পায় জেনারেল ইলেকট্রিক এখনও পৃথিবীর সেরা ইলেকট্রিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি আঠারোশো একাশি সালে টমাসের কোম্পানি বেশ কয়েকটি শহরে পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা শুরু করেন আঠারোশো বিরাশি সালে তার কোম্পানি ম্যানহাটনের উনষাটি বাড়িতে তাদের বিদ্যুৎ ও আলো সেবা দেওয়া শুরু করে আঠারোশো ছিয়াশি সালে আমেরিকান নিউ জার্সির ওয়েস্ট অরেঞ্জ নামক জায়গায় টমাস বিশাল একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে তিনি লাইট ও বিদ্যুতের প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ফোনোগ্রাফ এবং মোশন পিকচার ক্যামেরার কার্যকর মডেল তৈরি করেন এছাড়াও আধুনিক ব্যাটারিও তৈরি করেন যা অনেক বেশি সহজে অনেক বেশি বিদ্যুৎ ধরে রাখতে পারত এর পরের কয়েক দশকে অ্যাডিসন আবিষ্কারকের পাশাপাশি দক্ষ একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ও বিজনেস ম্যানেজার হয়ে উঠেন যা আমেরিকার অর্থনীতির আজকের পর্যায়ে আসার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল যদিও প্রথম দিকে তিনি কর্পোরেট পরিবেশে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না তবে ধীরে ধীরে তিনি ব্যাপারটা শিখে নেন আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালের তেইশে এপ্রিল নিউ ইয়র্ক শহরের কোস্টার অ্যান্ড রিয়ালস মিউজিক হল এ ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অ্যাডিসন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন বিশ শতকের উনিশশো এক থেকে দু সাল শুরুর দিকে যখন মোটর গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছিল এডিসন ইলেকট্রিক কার নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন তিনি এমন একটি ব্যাটারি বানাতে চেয়েছিলেন যা একটি গাড়িকে যথেষ্ট সময় চালানোর মতো এনার্জি ধরে রাখতে পারে যদিও শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক গাড়ির চেয়ে তেলে চলা গাড়ি প্রাধান্য পায় এর একটি প্রধান কারণ আজকের দিনের মতো তখন ইলেকট্রিসিটি এতটা সহজে পাওয়া যেত না টমাস পরে তার বন্ধু ফোর্ড মোটরসের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের জন্য গাড়ির যন্ত্রাংশ বানিয়ে দেন টমাস আলভার বানানো প্রযুক্তি দশকের পর দশক ধরে গাড়িতে ব্যবহার হয়েছে আজকের জনপ্রিয় গাড়ি ব্র্যান্ড ইলন মার্কসের টেসলা মোটরস এর গাড়িগুলো টমাস আলভা এডিসনের ইলেকট্রিক কারের আইডিয়া থেকেই অনুপ্রাণিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার সরকার তাকে ন্যাভাল কনসাল্টিং বোর্ডের প্রধান হতে অনুরোধ করে এই বোর্ডটি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর অস্ত্র পরীক্ষা ও তার উন্নয়ন করত দেশপ্রেমের জায়গা থেকে তিনি কাজটি করতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু নীতিগত জায়গা থেকে হত্যা ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে থাকার কারণে মিসাইল ডিটেক্টর অস্ত্রের লোকেশন বের করার টেকনিক ইত্যাদি প্রজেক্টে কাজ করলেও কোনো অস্ত্র বানানোর প্রজেক্টে তিনি কখনোই কাজ করেননি তার সাথে সরকারের চুক্তি শর্তই ছিল যে তিনি শুধু ডিফেন্সিভ ও টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে কাজ করবেন পরে তিনি বলেছিলেন আমি গর্বিত যে আমি কখনই এমন কিছু আবিষ্কার করিনি যা দিয়ে খুন করা যায় আঠারোশো একাত্তর সালে টমাস মেরি স্টিলওয়েল নামের ষোলো বছরের এক নারীকে বিয়ে করেন মেরি তার একটি কোম্পানিতেই কাজ করতেন মেরি ও এরিসনের তিন সন্তান হয়েছিল টমাসের প্রথম সন্তান মেয়ে মেরিওরের নাম ডাকছিল ডট মেরিওনের পরে জন্মান টমাস আলভা এরিসন জুনিয়র তার ডাক নাম ছিল ড্যাশ টমাস মেরি দম্পতির তৃতীয় সন্তান উইলিয়াম এডিসন নিজেও একজন সফল বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক হয়েছিলেন আঠারোশো চুরাশি সালে মেরি ব্রেন টিউমারে মারা যান 
এবং আঠারোশো ছিয়াশি সালে টমাস তার চেয়ে উনিশ বছরের ছোট মিনা মিলারকে বিয়ে করেন দ্বিতীয় স্ত্রী মিনার গর্ভেও দুই ছেলে ও এক মেয়ে জন্মায় দুই পুত্র থিওডোর ও চার্লস এবং কন্যা ম্যাডেলিন এডিসন উনিশশো বিশ দশকে শেষের দিকে টমাসের বয়স যখন আশির ঘরে তার বেশিরভাগ সময় কাটত ফ্লোরিডাতে সেখানেই আধুনিক গাড়ির জনক হেনরি ফ্লোরের সাথে তার বন্ধুত্ব আরও গভীর হয় ওই বয়সে তিনি ইলেকট্রিক ট্রেনের মতো প্রজেক্টে কাজ করেছেন তিনি উনিশশো সালের আঠারোই অক্টোবর ওয়েস্ট অরেঞ্জের নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তার বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর তার মৃত্যুর পর সারা বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে আলো কমিয়ে বা কিছুক্ষণের জন্য ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে এই আলোর কারিগরকে সম্মাননা জানানো হয়েছে গল্প চালু আছে যে বন্ধু হেনরি ফ্রো টমাসের শেষ নিঃশ্বাস একটি বোতলে ভরে রেখেছিলেন যদিও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি অনেক নিন্দুক বলেন টমাস লোক ভালো ছিল না তিনি তার আবিষ্কারগুলো দিয়ে ব্যবসা করে গেছেন কিন্তু তার এই ব্যবসার কারণেই সারা পৃথিবীর মানুষ আধুনিক জীবনযাত্রা উপভোগ করতে পারছে এত ব্যস্ততার পরও তিনি কখনো তার পরিবারকে অবহেলা করেননি সারা পৃথিবীকে আলোকিত করার স্বপ্ন তিনি নিজ হাতে পূরণ করে গেছেন আজকের দিনের আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি যে কয়জন মানুষের হাতে গড়া তাদের মাঝে টমাস আলভাইরিসন নিশ্চয়ই সেরাদের একজন